KPM. வணக்கம் 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 அன்பு தம்பி தங்கைகளே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களை உரித்தாக்குகிறேன் நான் தான் உங்கள் சுரேஷ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிடி தொலைக்காட்சி சரி இன்னைக்கு நம்ம இந்த டிடி தொலைக்காட்சியில் படிவம் ஒன்று படிவம் இரண்டு படிவம் மூன்று மாணவர்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா தொகுத்து எழுதுதல் எப்படி அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பு அண்ணன் வந்து எப்பொழுதும் ஒரு திருக்குறள் எடுத்து வருவேன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு குரல் இருக்குது கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை அப்படின்னா என்ன அதாவது கல்வி செல்வம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த செல்வம் இந்த செல்வத்தை விட சிறந்த செல்வம் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு அண்ணன் சொல்லவில்லை திருவள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா படிவம் நான்கு ஐந்து அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஆண்டு எஸ்பிஎம் எழுதும் மாணவர்களுக்காக நம்ம பல நிகழ்ச்சிகளை படைத்தோம் இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு பிறகு எல்லா மாணவர்களுக்குமான பயனான நிகழ்ச்சிகளை நம்ம தொடர்ந்து வழங்கப் போகின்றோம் அந்த வகையில் இப்பொழுது எஸ்பிஎம் தேர்வை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் துணிந்து செய்யுங்கள் தொடர்ந்து செல்லுங்கள் தோல்வி கிடையாது தம்பி தங்கைகளே ஆக இன்று பாடத்தை பார்த்தீங்கன்னா படித்து கொடுப்பதற்கு அதாவது தொகுத்து எழுதுவது எப்படி என்கின்ற விஷயத்தை படித்து கொடுப்பதற்கு நம்முடன் ஒரு ஆசிரியர் நினைவிருக்கின்றார் யார் அந்த ஆசிரியர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இதோ அவர்தான் ஆசிரியை திருமதி கலைவாணி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க சந்திக்கலாம் வணக்கம் ஆசிரியை வணக்கம் சுரேஷ் நலமா இருக்கீங்களா நலமா இருக்கு ஆசிரியர் எப்படி இருக்கீங்க ஆக இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோவிட் தொற்றுதல் காலகட்டத்துல மாணவர்கள் வந்து முழுமையாக எல்லாற்றையும் இந்த இயங்கலை வாயிலாக தான் படித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கும் அது ஒரு புதிய அனுபவமாக அதை பற்றி சொல்லுங்க இன்றைய கற்றல் கற்பித்தல் பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் இயங்கலை வாயிலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர் மாணவர்களோடு சேர்ந்து பெற்றோர்களும் வந்து அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நம்மோடு இணைந்து வராங்க ஆக நம்ம இங்க ஒரே நோக்கம் மாணவர்கள் கல்வியில பின்தங்கிட கூடாது அதுதான் அதாவது இந்த கற்றல் கற்பித்தல் வந்து இயங்கலை வாயிலாக படிக்கும் போது நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியா நிறைய கையாடல்கள் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்க அது எந்த அளவுக்கு கடினமா இருந்தது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கடினமா தான் இருந்தது எவ்வதுறைவது உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி காலத்துக்கு ஏற்ப நாங்களும் அதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு இப்ப ஓரளவுக்கு எல்லாம் பழகி விட்டது அதாவது எவ்வதுறைவது உலகம் உலகத்தோட அவ்வதுறைவது அறிவு அப்படின்னு நானும் ஒரு குரல் சொன்னது போல ஆசிரியே ஒரு குரல் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆக இன்னைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு சுருக்கமாக அதை சொல்லுங்க இன்றைக்கு வந்து படை ஒன்று இரண்டு மூன்று மாணவர்களுக்காக நம்ம தொகுத்து எழுதுதல் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது தொகுத்து எழுதுவது எப்படி அதாவது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்திகள் கண்ணிகள் இதுல இருந்து தான் நம்ம கருத்துக்களை எடுப்போம் இந்த முறை வந்து வித்தியாசமா மற்ற மற்ற தகவல் அறிவிக்கும் கருவிகள் இருந்து எப்படி நம்ம தொகுத்து எழுத போறோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரி இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய இயல்பு நிலை இருக்கு ஆக அந்த இயல்பு நிலையை வந்து நம்ம வந்து கட்டாயம் வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும் இல்லையா அதாவது கூடல் இடைவெளியை பின்பற்றணும் முக கவரி அணியணும் பிறகு வந்து தொடர்ந்து கைகளை சுற்றமாக கழுவணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம வந்து அதை பின்பற்றணும் அதனால நம்ம அங்க போயிருவோம் வாங்க சரி முதல்ல நான் கைகளை கழுவி விடுகிறேன் சரி நம்ம இதை எடுத்து வைத்து விட்டு முகக்கவரியை கலட்சி விடுவோம் இதையும் வந்து நம்ம பத்திரமாக நெகிழியில் போட்டிவிட வேண்டும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து மாணவர்கள் பள்ளிகள்ல வீடுகள்ல கடைபிடிக்கிறாங்களா ஆசிரியர் ஏற்கனவே ஒரு ஆண்டு காலம் ஆகி விட்டதுனால எல்லாமே பழகி விட்டது ஆமா அது இயங்கலையில வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது மாணவர்கள் இது செய்யறாங்களா இல்லையான்னு பள்ளிகள் திறக்கப்படும் போதுதான் தெரியும் மாணவர்கள் இது எந்த அளவுக்கு பழக்கப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நிச்சயமா வந்து இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் இன்னைக்கு மாணவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குன்ற ஒரு காணொலி இருக்கு அதை நம்ம பார்த்துருவோம் இது உங்களுக்காக தொ 
எழுபத்தி எழுதும் போது நமக்கு கிடைத்த தகவல்களை ஆராய்ந்து அதன் கூற்றுகளை கவனித்து முக்கிய கருத்துக்களை அடையாளம் கொண்டு எழுத வேண்டும் நன்றி வணக்கம் அட்டவணை குடிவரைவு ஆகியவற்றின் தகவல்களை தொகுதி எழுத படி மூன்றிலும் இரண்டிலும் கற்றுக்கொண்டேன் இன்றைய பாடத்தில் அதை மேற்பார்வை செய்ய போகிறேன் மேலும் வரிப்பட கருவியில் உள்ள தகவலின் தொகுத்து எழுத கற்றுக்கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறேன் வணக்கம் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் வங்காள தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் இங்கு மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாக கண்டேன் அட்டவணை புரிவரைவு வரிப்பட கருவி போன்றவற்றின் மூலம் கிடைக்கும் தகவல் சுருக்கமாக இருப்பதால் அதனை எளிமையாக விரைவில் புரிந்து கொள்ள முடியும் நன்றி மிகவும் அருமை மிகவும் சிறப்பு மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன அப்படின்றத இந்த காணொலி வாயிலாக நமக்கு தெரிவித்திருந்தாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மாணவர்கள் மட்டுமல்ல மாணவர்களோடு சேர்ந்து நானும் பயில்வதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் இன்றைக்கி ஆசிரியர் வந்து நமக்கு தொகுத்து எழுதுவது எப்படி அப்படின்ற விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறாங்க இன்றைக்கி ஏன் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களை வாயிலாக நமது புக்கி திங்கி கிளைங் இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார்கள் இதோ வந்துவிட்டார்கள் எங்கேயோ பொந்தை கடிக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சேன் ஆறு பேர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லமா இருக்கீங்க சரி ஒரு 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 ஒருவராக பார்ப்போம் ஷாலினி வணக்கம் அண்ணா ஷாலினி விலங்குதா பேசுறது எப்படி இருக்கீங்க இன்னும் பள்ளிகளுக்கு போல பரவாயில்லையா இப்படி வீட்டிலேயே படிச்சுட்டு இருக்கலாமா பள்ளிக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்கு இந்த பக்கம் கிஷோரியா இருக்கீங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆசிரியர் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நேரடியாக பார்த்து எப்போதும் எங்களை வாயிலாக தான் பார்ப்பீங்க எப்ப பள்ளியில நேர பாக்க போறோம்ன்ற ஆர்வம் இருக்கா என்ன பாக்கணும் எதுவும் ஆர்வம் இருக்கா வாய்ப்பு கிடைத்தால் வாய்ப்பு கிடைத்தால் கண்டிப்பா சந்திப்போம் சக்தி வீரன் வணக்கம் 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 அண்ணா வணக்கம் எப்படி காலை உணவு எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா வணக்கம் சரி இங்க சத்யா காத்துக்கிட்டு இருக்காரு வணக்கம் சத்யா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கீங்களா சரி இன்னைக்கு நம்ம ஆறு உங்களோட சேர்ந்து நானும் இன்னைக்கு ஆசிரியை கூட தொகுத்து எழுதுவது எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் தயாரா இருக்கீங்களா போகலாமா சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஆசிரியர் இதுக்கு மேலே நம்ம காலம் தாழ்த்த வேண்டாம் போயிடலாம் வாங்க சரி இன்றைக்கான பாடம் வந்து தொகுத்து எழுதுதல் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதலாவதாக நம்ம கற்றல் தரத்தை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து மாணவர்கள் அட்டவணை குறிவரைவு வரிப்பட கருவி இதில் உள்ள தகவல்களை விவரங்களை தொகுத்து எழுதுவர் ஆக இப்பாட இறுதியில் மாணவர்கள் அட்டவணை குறிவரைவு வரிப்பட கருவி ஆகியவற்றின் விவரங்களை அடையாளம் முதல் காண்பர் பிறகு அடையாளம் கண்ட விவரங்களை தொகுத்து எழுதுவர் சரிங்களா உதாரணமாக உரைநடை பகுதி வட்ட குறிவரைவு பட்டை குறிவரைவு அட்டவணை இந்த மாதிரி பல மூலங்கள் வந்து நம்ம தகவலை பெற முடியும் இப்படி தேடி சேகரித்த தகவல்களை அதன் முக்கிய கருத்துக்களை அடையாளம் கண்டு எழுதுவது தான் தொகுத்து எழுதுதல் ஓகே இன்றைய பாடத்தில் நம்ம குறிப்பாக அட்டவணை குறிவரைவு வரிப்பட கருவி இதில் உள்ள தகவல்களை தான் தொகுத்து எழுத போகிறோம் ஓகே பாடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னே இதற்கான உதாரணங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பட்டுவத் படம் புசார் அதே விரைவு ரயில் சேவையை பற்றிய ஒரு அட்டவணை இங்கே உதாரணமாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக 
ஒலிம்பிக் போட்டியின் பதக்கப்பட்டியல் இதுவும் அட்டவணைக்கான உதாரணம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறி வரைவு குறி வரைவு நம்ம பார்க்கும்பொழுது வட்ட குறி வரைவு பட்டை குறி வரைவு பிறகு கோட்டு குறி வரைவு இதெல்லாம் குறி வரைவுக்கான உதாரணங்கள் அடுத்ததாக வரிப்பட கருவி இந்த வரிப்படி கருவி பார்த்தீங்கன்னா பூஜா பள்ளத்தாக்கின் தோற்றம் சிறப்பு பிறகு அதன் கூறுகளை பற்றி நமக்கு எடுத்து சொல்லுது அடுத்ததாக மகிழ்ச்சிகரமான குடும்பம் இதனை எப்படி உருவாக்குவது என்பதை பற்றிய ஒரு வரிபட கருவி முதலாவதாக மாணவர்கள் அட்டவணை கொடுத்தவுடனே சில கூறுகளை அவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஓகே முதலாவது மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்டவணையின் தலைப்பை அவர் கவனிக்கணும் பிறகு இங்க சில விவரங்கள் வந்து அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க சில தகவல்களை அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க இதை மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த தகவல்கள் எல்லாம் எங்க இருந்து பெறப்பட்டது என்ற மூலமும் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க இதனையும் மாணவர்கள் கவனிக்க தவறக்கூடாது அதாவது பொதுவாக ஒரு அட்டவணை வந்துட்டாலே வந்து மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்க உடனடியா உள்ளுக்கு என்ன விவரங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நேரடியா பார்த்துருவாங்க அந்த நீங்க குறிப்பிட்டது போல தலைப்பையும் மூலத்தையும் வந்து பொதுவாக பார்ப்பது ரொம்ப குறைவு அடுத்ததாக குறி வரைவு இதற்கான கூறுகளை நம்ம கவனிக்கும் போது இதிலையும் தலைப்பு பிறகு தகவல்கள் அடுத்ததாக இந்த தகவல்கள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டன என்ற என்பதன் மூலமும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது வரிப்படி கருவுக்கான கூறுகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தக தலைப்பும் பிறகு இதன் தொடர்பான தகவல்களும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இதற்கு மூலங்கள் வந்து இருப்பது கிடையாது பெரும்பாலும் வந்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆய்வு மேற்கொண்டு அதனால் எடுக்கிறதுனால அங்கே மூலங்கள் இருக்கு இதுக்கு வந்து இல்லை சரிங்களா அடுத்தது தொகுத்து எழுதுதல் இதன் வழிமுறைகளை நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக மாணவர்கள் முன்னுரையை எழுத வேண்டும் அடுத்து தெரிநிலை கருத்துக்கள் தொடர்ந்து புதைநிலை கருத்துக்கள் இறுதியாக மாணவர்கள் முன்னுரை எழுத வேண்டும் முடிவுரை எழுத வேண்டும் இதன் நான்கும் தான் தொகுத்து எழுதுவதற்கான வழிமுறைகள் இது அனைத்தையும் மாணவர்கள் பத்தியில் எழுதியிருக்க வேண்டும் எழுதும் போது மாணவர்கள் இடைச்சொற்களை பயன்படுத்தி இருப்பதை உறுதி செய்துக்கிட்டாக்கா சிறப்பாக இருக்கும் அதாவது இடைச்சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன மாதிரியான சொற்கள் ஆசிரியர் மேலும் எனவே தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான இடைச்சொற்கள் அவங்க பயன்படுத்தலாம் ஆஹா சரி அப்போ நிச்சயமாக வந்து இந்த முன்னுரை தெரிநிலை கருத்துகள் புதுநிலை கருத்துகள் முடிவுரை இது எல்லாமே கட்டாயம் வந்து நம்ம முதல் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு உதாரணங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயும் எடுக்கிற தகவல்களை கொண்டு நம்ம இதை கட்டி கண்டிப்பாக கட்டமைப்பு இதுதான் அதோடய கட்டமைப்பு சரி தொடர்ந்து பார்க்கலாமா சரியே ஓகே முதலாவதாக அட்டவணை ஓகே ஒரு அட்டவணை கிடைத்த உடனே மாணவர்கள் முதன் தலைப்பை தான் வாசிப்பாங்க தலைப்பை படித்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜெயா இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்களின் மனமகள் நடவடிக்கை இதுதான் நம்முடைய தலைப்பு ஆக மாணவர்கள் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளணும் வீட்டில் இருந்து பார்க்கிற மாணவர்களும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தலைப்பை தான் நம்ம முன்னுரையா எழுதுவோம் தலைப்புடைய நோக்கமே வந்து அதை முன்னுரையில் நாம் பதிவு முன்னுரையில் செய்வதற்கு அடுத்ததாக இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சில தகவல்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரியா இங்க வந்து நிறைய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம வந்து சில கருத்துக்களை தான் எடுத்து புதைநிலை கருத்துக்களா எழுதுவோம் தெரிநிலை கருத்துக்களா எழுதுவோம் இங்க பாக்குற அனைத்து கருத்துக்களுமே தெரிநிலை கருத்துக்கள் தான் ஆனா எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம எழுத முடியாது இல்லையா அப்ப மாணவர்கள் சில முக்கியமான தகவல்களை அடையாளம் காண வேண்டும் அதாவது நம் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற கருத்துக்களை வந்து தெரிநிலை கருத்துக்களாக எடுத்து நம்ம எழுத வேண்டும் ஓகே அப்படி பார்க்கும் பொழுது மாணவர்கள் உதாரணமாக எதையெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மன மகிழ் நடவடிக்கைகள் ஓகே உதாரணமாக கொடுத்துருக்காங்க காணொலி விளையாட்டு விளையாடுதல் முகநூல் பயன்படுத்துதல் வாசித்தல் தொலைக்காட்சி பார்த்தல் சுற்றுப்பயணம் செல்லுதல் இதையெல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய தெரிநிலை கருத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கலாம் அடுத்ததாக எத்தனை மாணவர்கள் மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை இதையும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அடுத்ததாக அதிகமான மாணவர்கள் எதில் ஈடுபட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கனாக்கா காணொலி விளையாட்டு இதையும் நம்ம எழுத முடியும் அடுத்து இரண்டாவது நிலை அல்லது ஆக கடைசியா பாத்தீங்கன்னாக்கா சுற்றுப்பயணம் செல்லுதல் தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த குறைவான எண்ணிக்கையும் நம்ம தெரிநிலை கருத்துக்களாக எழுத முடியும் முடியும் அதாவது மணமகள் நடவடிக்கைகள் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் என்பதை எழுதலாம் எண்ணிக்கையில் ஆக அதிகமாக எது இருக்கின்றது அப்படின்றதையும் எழுதலாம் ஆக குறைவாக எது இருக்கின்றது அல்லது ஒட்டு மொத்தமான மாணவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிநிலை கருத்துக்களாக எழுதலாம் இதெல்லாம் சுலபமா அடையாளம் காணக்கூடிய தெரிநிலை கருத்துக்கள் நானே பதில் சொல்றேன்னா ரொம்ப சுலபமான கேள்விதான் அடுத்தது புதைநிலை கருத்துக்காக போக போறோம் முதநிலை கருத்துக்கள் பார்த்தோம்னாக்கா பெரும்பாலுமே நம்ம காரணங்கள் விளைவுகள் இதை போன்றவற்றை தான் நம்ம முதநிலை கருத்துக்களாக எழுதுவோம் சரிங்களா 
ஓகே இப்போ நம்ம தொடர்ந்து போகிறதுக்கு முன்ன நம்ம மாணவர்கள் கிட்ட கேள்வி கேட்க போகிறோம் ஓகே இப்போ அதிகமான எண்ணிக்கை இதற்கான காரணங்களை அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் விளையாடுறாங்க யார் அதிகமாக காணொலி விளையாட்டு விளையாடுவது சொல்லுங்க சொல்லுங்க சக்தி வீரன் சக்தி வீரன் சொல்லுங்க நான் ரொம்ப காணொலி விளையாட்டு விளையாடுவேன் ஆஹா என்ன செய்வீங்க அப்படி காணொலி விளையாட்டுல நான் ரொம்ப காணொலி விளையாட்டு மற்ற நண்பர்களுடன் சேர்ந்து விளையாடுவேன் காணொலி விளையாட்டுல சரி அது காரணம் ஏன் ஏன் என்ன காரணம் அது எது அது அது அதிகமாக செய்கிறீங்க எதனால் அதை அதிகமாக மேற்கொள்கிறீங்க காணொலி விளையாட்டு விளையாடும் போது நம்மளோட மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் சில நேரத்தில் நம்ம நல்ல வழியில் செலவிடலாம் நம்ம நேரத்தை இது இதுக்காகத்தான் நான் நான் மெயினாக வந்து காணொலி விளையாட்டை விளையாடுவேன் ஆ எப்படியா சரி இந்த காரணத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வாய்ப்பு கொடுப்போம் சரி இன்னொருவருக்கு இன்னொருவருக்கு இறுதி வாய்ப்பு சத்யாக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அவர் அன்றைக்கி சொன்னார் ஆ சத்யா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆசை சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அப்படின்னு ஆனால் காணொலி விளையாட்டு விளையாடுறதுனால ஈர்ப்பாக இருக்கும் என்ன ஈர்ப்பாக இருக்கும் அது அது வந்து ஒரு தடவை விளாட்றப்ப மறுபடியும் விளாடணும் போலேயே இருக்கும் ஓ மீண்டும் மீண்டும் உங்களை விளையாட தூண்டும் இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் காணொலி வைத்து கொண்டு நீங்கள் எங்கே கூட ஏதோ ஒரு விளையாட்டு விளையாட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள் போலி இருக்கிறது சரி ஆசிரியர் கேட்போம் சரி ஆசிரியர் அதுவும் சொல்லலாம் அவர் சொன்ன காரணம்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்பயணம் செல்வதில் தான் மிக குறைவான மாணவர்கள் ஈடுபட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு மாணவர்கிட்ட கேட்பேன் ஏன்னா மாணவர் தொடர்பான ஒரு கேள்வி தான் இது சரி முதல்ல காணொலியை பார்த்தோம் இப்போ சுற்றுப்பயணம் செல்லுதல் ஏன் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தை மாணவர்கிட்ட கேட்பதற்கு முன்பே நம்ம ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் KPM DD TV KPM மகிழ்ச்சி சரி இடைவெளிக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க முதல்ல வந்து காணொலிகளை வந்து ஏன் மாணவர்கள் அதிகமாக விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு மாணவர்கள் காரணங்களை கொடுத்தாங்க இப்போ வந்து அந்த அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக குறைவாக இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து சுற்றுலா செல்லுதல் சுற்றுலா பயணம் செல்லுதல் ஆக இதற்கு ஏன் காரணங்கள் குறைவாக இருக்கின்றது அப்படின்றதற்கு ஆசிரியர் வந்து மாணவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க மாணவர்கள் பதில் சொல்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாமா ஆசிரியை பார்க்கலாம் சரி மாணவர்களே ஏன் சுற்றுலா செல்வதை ரொம்ப குறைவாக தான் சொல்லுங்க ஜெயா அண்ணா அங்கே வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு போட்டிருக்கு ஸோ போன வருடம் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வந்து நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனாலேயே அதனாலேயே அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைங்களை எங்கேயும் வெளியே கூட்டிகிட்டு போக முடியாதனால சுற்றுப்பயணம் செல்லுதல் வந்து ஆக குறைவான எண்ணிக்கையாக இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜெயா எங்கேயோ போயிட்டீங்க ஜெயா அண்ணன் அது சிந்தையில் எட்டாத அளவுக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்க சிறப்பான பதில் கொடுத்தீங்க நன்றி வேறு வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா கிஷோரியா சொல்லுங்க பெற்றோர்களின் பணம் பற்றாக்குறை காரணத்தினாண்டி சுற்றுப்பயணம் செல்ல செல்ல இயலாமல் போயிருக்கலாம் நானும் இதைத்தான் யோசித்தேன் இதுதான் அனைவரது பிரச்சனையும் நன்றி நன்றி கிஷோரியா விளைவுகளுமே நாம முதலிலை கருத்துக்கான காரணங்களா ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து இறுதியாக நம்ம முடிவுரையை எழுத போறோம் முடிவுரையில பெரும்பாலுமே நாம வந்து பரிந்துரை அல்லது சுய கருத்தை மாணவர்கள் முன்வைப்பாங்க ஆக அட்டவணையை பார்த்தாச்சு கருத்துக்களை வந்து அடையாளம் காண்டாச்சு இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் 
அப்ப இப்பொழுதுதான் நம்ம விஷயத்துக்குள்ளேயே போறோம் முதல் முன்னுரை முன்னுரை என்பது தலைப்பை பற்றிய விளக்கம் எழுதும் போது மாணவர்கள் அட்டவணை ஜெயா தேசிய இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களின் மன மகிழ் நடவடிக்கைகளை காட்டுகின்றது இப்படி வாக்கியத்துல அழகா எழுதணும் இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியம் அமைத்தாலே போதுமானது அடுத்ததாக தெரிநிலை கருத்துக்கள் இதில் முதலே பார்த்தோம் அட்டவணையில் இடம் பெற்றிருக்கும் தகவல் அப்படின்னு ஆக இங்க அவங்க சொன்ன காரணம் தேடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதெல்லாம் இங்க எழுதலாம் மாணவர்கள் காணொலி விளையாட்டு விளையாடுவது முக நூலை பயன்படுத்துவது வாசிப்பது தொலைக்காட்சி பார்ப்பது சுற்றுப்பயணம் செல்வது ஆகிய மணமகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் அதிகமான மாணவர்கள் காணொலி விளையாட்டு விளையாடுவதை தங்களுக்கு பிடித்த மணமகள் நடவடிக்கையாக தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் அடுத்து மிகவும் குறைவான மாணவர்களே சுற்றுப்பயணம் செல்வதில் ஈடுபாடு காட்டியுள்ளனர் இதை தவிர மாணவர்கள் அங்க இருக்கிற மற்ற திரைநிலை கருத்துக்களும் இங்க எழுத முடியும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக புதைநிலை கருத்துக்கள் இது அட்டவணை தகவல்களோடு ஒட்டிய புதைநிலை கருத்துக்கள் முத அவங்க சொன்ன காரணம் தான் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் ஓகே காணொலி விளையாட்டு மாணவர்களை மிகவும் கவர்ந்தெழுப்பதால் அவர்கள் அதனை அதிகம் விரும்புவதற்கு காரணமாக அமையலாம் முத அவங்க சொன்னாங்க பிறகு நட்டமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் காரணமாக மாணவர்களால் சுற்றுப்பயணம் செல்ல இயலாமல் போயிருக்கலாம் அடுத்து காணொலி விளையாடுகளை நம்ம முன் வைக்கலாம் காணொலி விளையாட்டுக்கள் மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைத்து அவர்களுக்கு புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கின்றன இதை தவிர மொத அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா பணம் பற்றாக்குறைனால போல இது விளையாடுறதுனால அவங்க வந்து மிகவும் மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து விளையாடுறாங்க இது எல்லாத்தையுமே அவங்க புதைநிலை கருத்துக்களாக முன் வைக்க முடியும் சரி அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரை முடிவுரை எழுதும் போது அவங்க சுய கருத்து அல்லது பரிந்துரையை எழுதுவாங்க இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது மாணவர்கள் பயனுள்ள மனமகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் என்ன நடக்கும் தங்கள் நேரத்தை நல்ல வழியில் செலவிடலாம் அதாவது அவங்க எழுதுற அந்த சுய கருத்து அந்த அட்டவணை சார்ந்த பரிந்துரையாகவும் சுய கருத்தாகவும் எழுதி இப்ப அடையாளம் கண்டு எழுதிடும் முத நான் சொன்ன பத்தில எழுதணும்னு சொன்னேன் இப்ப எப்படி பத்தில எழுதிருக்காங்க நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவதாக முன்னுரை அடுத்து தெரிநிலை கருத்துக்கள் மூன்றாவதாக புதைநிலை கருத்துக்கள் இறுதியாக மாணவர்கள் முடிவுரையை எழுத வேண்டும் எழுதும் போது இடைச்சொற்களை அவங்க பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அட்டவணை <laughs> 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 மேற்கொள்கிறார்கள் அதிகமான மாணவர்கள் காணொலி விளையாட்டு விளையாடுவதை தங்களுக்கு பிடித்த மனமகள் நடவடிக்கையாக தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் மிகவும் குறைவான மாணவர்களை சுற்றுப்பயணம் செல்வதை ஈடுபாடு காட்டியுள்ளனர் காணொலி விளையாட்டு மாணவர்களை மிகவும் கவர்ந்தெழுப்பலாம் அவர்கள் அதனை அதிகம் விரும்புவது காரணமாக அமையலாம் மேலும் நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் காரணமாக மாணவர்களால் சுற்றுப்பயணம் செல்ல இயலாமல் போயிருக்கலாம் காணொலி விளையாட்டுகள் மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறித்து புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கின்றன ஆகவே மாணவர்கள் பயனுள்ள மனமகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு தங்கள் நேரத்தை நல்ல வழியில் செலவிடலாம் ஆ வாழ்த்துக்கள் கிஷோரியா தட்டு தடுமாறாமல் அழகாக வாசிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு குச்சி மிட்டாயும் குருவி ரொட்டியும் அண்ணன் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் ஆசிரியர் இடத்தில் சரியா நன்றி வாசிச்சிங்கம்மா நன்றி ஓகே எழுதி முடித்த பிறகு மாணவர்கள் ஒரு முறை வாசித்து எங்கேயும் எழுத்து பிழை இலக்கண பிழைகள் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டாங்கனாக்கா அவங்களுடைய எழுத்து படிவம் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையும் பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் சுலபமாக இருக்கிறது எழுதி பார்த்தால் தான் தெரியும் சரி இங்க வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் மாணவர்கிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நம்ம கேட்டுக்கலாம் இருக்கா மாணவர்களுக்கு அதை ஒட்டிய எதுவும் கேள்விகள் அது தொடர்பான எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா தர்வீன் அமைதியா இருக்கீங்க அருமை அருமை சத்யா என்னமோ சொல்ல வரீங்க என்ன விஷயம் தெளிவாக விளங்குகிறது உங்களுடைய கேமரா மட்டும் ஏன் இப்படி ஒரு நடனம் போடுகிறது சத்யா 
தெரியவில்லை சரி பரவாயில்லை கவனித்துக் கொள்வோம் சரி சரி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்ததாக நம்ம குறிவரைவுக்கான தொகுத்தை எழுதுதலை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து அட்டவணை பார்த்தோம் இப்ப வந்து குறிவரைவு பார்க்க போகிறோம் இது குதி குறிவரைவுக்கான உதாரணம் ஓகே இப்போ நான் வந்து முதல்ல தெளிவாக எடுத்து சொல்லிட்டேன் இப்போ மாணவர்கள் நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க ஆ அருமை அருமை யாரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஆசிரிய சொல்லுங்க சரி சக்தி வீரனை தேர்ந்தெடுப்போம் சக்தி வீரன் ஓகே வீரமாக ஆ சொல்லுங்க யா நீங்கள் எங்கேருந்து முன்னுரைக்கான கருத்துக்களை அடையாளம் கண்டு எழுதுவீங்க முன்னுரைக்கான கருத்துக்களை வந்து நம்ம மொதல் தலைப்புலேருந்து எடுப்போம் டீச்சர் அதாவது இருபது இருபதில் முகிபா இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களின் வாசிப்பு மூலங்கள் தான் நம்ம முன்னுரையில் எழுதுவோம் டீச்சர் ஓகே இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் முகிபா இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களின் வாசிப்பு மூலங்கள் தான் நம்முடைய முன்னுரையாக வரும் ஓகே அடுத்து திருப்பி மாணவர்கிட்ட கேட்கும் ஓகே நன்றி நன்றி சக்தி வேணும் மற்றவருக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் நன்றி அண்ணா ஓகே இது யாரும் முயற்சி செய்கிறாங்க பார்ப்போம் தருவின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே தருவின்னு சொல்லுங்கய்யா எங்கிருந்து நம்ம திரையிலை கருத்துக்களை அடையாளம் கண்டு எழுத போகிறோம் வட்டக்குறி வரைவுகளில் உள்ள தகவல்களை கொண்டு நாம் அதை எழுதலாம் எந்த மாதிரி தகவல்லாம் எழுதுவீங்க இத்தனை நடவடிக்கைகள் இத்தனை சதவீதம் என்று எழுதியிருக்கிறதே அதை பயன்படுத்தி நாம் அந்த நான்கு தகவல்களை கொண்டு நாம் எழுதலாம் ஓகே அவங்க சரியாக சொன்னார் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த மாதிரியான வாசிப்பு மூலங்கள்லாம் அவங்க மீட் கொண்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதை புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம் சஞ்சிகை நாளிதழ் இதெல்லாம் அவங்க வாசிச்சிருக்காங்க இதை நம்ம தெரிநிலை கருத்துக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கதை புத்தகம் அதிகமாக வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை வந்து நம்ம தெரிநிலை கருத்துக்காக எடுத்துக்கலாம் அடுத்த நிலையில் உள்ளது அல்லது மிக குறைவாக நாளிதழை வாசிச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே இங்கே இருக்கிறதுனால இது அனைத்துமே நம்முடைய தெரிநிலை கருத்துக்கள் அதிகமாக வாசிக்கப்பட்ட கதை புத்தகங்கள் பிறகு குறைவாக வாசிக்கப்பட்ட நாளிதழ்கள் அதை அடுத்து இப்போ அறிவியல் புத்தகம் சஞ்சிகை இதெல்லாம் கூட மாணவர்கள் தான் எழுதலாம் சரியா இங்கே வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கணும் புதைநிலை கருத்துக்கள் மாணவர்கள் தெளிவாக இருப்பாங்க நான் தான் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும் சொல்லுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து புதைநிலை கருத்துக்கள் புதைநிலை கருத்துக்கள் நம்ம அதையும் சொன்ன மாதிரி இங்கே உள்ள தகவல்களை ஒட்டிய கருத்துக்களாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம காரணங்கள் விளைவுகளை இதில் முன்வைக்கலாம் ஓகே இப்போ கதை புத்தகம் கதை புத்தகம் வாசிப்பதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் மாணவர்கள் நம்ம கேட்க போகிறோம் கேட்போம் ஷாலினி குணசேகரன் நீங்கள் கதை புத்தகம் வாசிப்பீர்களா எவ்வளவு இந்த இந்த நடமாடு கட்டுப்பாடு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து எத்தனை புத்தகங்கள் வாசித்தீர்கள் இது சற்று கடினமாக கேள்வியாக இருக்கலாம் சரி பரவாயில்ல என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் வாசிப்பீங்க தமிழ் புத்தகங்கள் ஆங்கில புத்தகங்கள் கதை புத்தகங்களா இல்லை அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களா கதை புத்தகம் படிப்பீங்க சரி ஏன் கதை புத்தகங்களை நீங்கள் விரும்பி படிக்கிறீங்க கதை புத்தகம் படிக்கிறதுனால நேரம் நல்ல விதம் செலவிடலாம் ஆஹா வேற வேற என்ன காரணம் கதை புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆ சரி ஆசிரியர் ஏற்றுக்கொள்றாங்களான்னு பார்ப்போம் இந்த பதில சொல்லுங்க டீச்சர் எப்படி இந்த பதில நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நம்ம இன்னொரு இன்னொரு ஒருத்தர் கிட்ட இன்னொரு ஒருத்தர் நம்ம கேட்போம் யாரை கேட்கலாம் சொல்லுங்க ஜெயவர்ஷினி கேட்போம் ஜெயவர்ஷினி சொல்லுங்கமா அப்பாடா இப்போ வந்து பேச விட்டாங்களேன்னு சொல்றாங்க ஜெயவர்ஷினி சொல்லுங்க நம்மளோட பொது அறிவு பெருக்கி கொள்ளலாம் ஆசிரியை பொது அறிவை பெருக்கி கொள்ளலாம் சரி ஜெயவர்ஷினி சொன்ன பதில் சரியா இல்லையா என்பதை வந்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம பார்த்தா சிறப்பா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் KPM DD TV KPM ஒரு
ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் சுரேஷ் என்னுடன் ஆசிரியை கலைவாணி அவர்கள் இணைந்திருக்காங்க தொகுத்து எழுதுவது எப்படி என்கின்ற விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களோடு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளேங் புகேட்டிங் இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆசிரியை மொதல் மாணவர்கள் சொன்னாங்க கதை புத்தகங்கள் படிப்பதற்கு காரணங்கள்லாம் சொன்னாங்க எப்படி அந்த காரணங்கள்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாளிதழ் வாசிப்பது மிகவும் குறைவா இருக்குது இதற்கான காரணங்கள் அவங்க கிட்டே நம்ம கேட்போம் சொல்லுங்க மாணவர்களே யார் நாளிதழை வாசிக்கிறது இல்லைங்க ஆ தர்வீன் சொல்லுங்க தர்வீன் நாளிதழ் வாசிக்கிறது ஏன் குறைகிறது என்றால் நம் நமக்கு இணையத்திலிருந்து விறுவிறுந்த தகவல்கள் கிடைக்கின்றன அதெல்லாம் நம் நம்மால் சுலபமாக செய்திகளை கண்டறியலாம் நமக்கு நாளிதழ் வாங்க வேண்டும் என்றால் நம் கடைக்கு சென்று வாங்கி வர வேண்டும் இணையத்திலே நம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே அதாவது வேலையை குறைத்து கொண்டு நம் மின்னியல் வாயிலாக செய்திகளை வாசித்துக் கொள்ளலாம் இல்லையா எப்படி ஆசிரியர் இந்த காரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வாழ்த்துக்கள் தருவீங்க சரியா ஆக இப்போ இவங்க சொன்ன எல்லா கருத்துக்களுமே நம்ம புதுநிலை கருத்துக்களாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சரிங்களா ஆக இறுதியாக நம்ம முடிவுரை எழுதுவோம் முடிவுரை எழுதும் போது நம்ம இங்கே ஒரு பரிந்துரையை முன் வைக்கும் திரும்பவும் நம்ம இப்படி எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதலாவதாக முன்னுரை குறிவரைவு முகிமா தேசிய இடைநிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் வாசிப்பு மூலத்தை காட்டுகிறது அடுத்ததாக தெரியமை கருத்துகள் முதல் நம்ம அடையாளம் கண்டோம் இல்லையா அதெல்லாம் இங்கே எழுத போகிறோம் மாணவர்கள் கதை புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம் சஞ்சிகை நாளிதழ் ஆகியவற்றை வாசிக்கிறார்கள் முகிமா இணைநிலைப்பள்ளி மாணவர்களில் மிக அதிகமானோர் அதாவது நாற்பது விழுக்காடினர் கதை புத்தகங்களையே விரும்பி வாசிக்கின்றனர் அடுத்து பார்த்தோமா பத்து விழுக்காடு மாணவர்கள் மட்டுமே நாளிதழை வாசிக்கின்றனர் முதல் நம்ம எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மாணவர்கள் குறைவான மாணவர்கள் எழுதணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த விழுக்காடை வந்து குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்கோம் இப்படியும் மாணவர்கள் எழுதணும் எழுதலாம் அடுத்ததாக புதைநிலை கருத்துக்கள் முத மாணவர்கள் சொன்ன எல்லா கருத்துக்களுமே நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் கதை புத்தகம் வாசிப்பது மன மகிழ்ச்சியை தருவதால் மாணவர்கள் அதனை அதிகம் வாசிப்பதற்கு காரணமாக அமையலாம் அடுத்து இணையத்தின் வாயிலாக இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடனொன்னு செய்து கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு அண்மை செய்திகள் உடனே உடனுக்குடன் கிடைப்பதால் நாளிதழ் வாசிக்கும் பழக்கம் குறைந்திருக்கலாம் அடுத்து இறுதியாக கதை புத்தகம் வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் தங்கள் மொழி வளத்தையும் கற்பனை திணையினும் அதிகரிக்க முடியும் இதெல்லாம் புதுநிலை கருத்துக்களாக நம்ம எழுதுறோம் ஆமாம் அடுத்ததாக இறுதியாக பரிந்துரை இதில் மாணவர்கள் பல நல்ல நூல்களை தேர்ந்தெடுத்து வாசித்தால் தங்களின் பொது அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் சரிங்களா இப்போ இதை எப்படி பத்தில் எழுதுது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலாவதாக முன்னுரை பிறகு தெரிநிலை கருத்து அடுத்து புது புதநிலை கருத்துக்கள் இறுதியாக முடிவுரை மாணவர்கள் எழுதும் போது அவங்களுடைய கருத்து கோவையாக இருப்பதற்கு இடைச்சொற்களை பயன்படுத்தலாம் ஒரு முறை வாசித்து பார்த்து எழுத்து பிள்ளை இலக்கண பிள்ளை இல்லாமல் பார்த்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் ஓகே மாணவர்களை வாசிக்க சொல்லலாமா ஆ கண்டிப்பாக யார் யார் வாசிக்க போகிறீர்கள் ஷாலினி மாணவர்கள் <laughs> கதை புத்தகம் வாசிப்பது மன மகிழ்ச்சியை தருவதால் மாணவர்கள் அதனை அதிகம் வாசிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் மேலும் இணையத்தின் வாயிலாக அந்நிய செய்திகள் உடனுக்குடன் கிடைப்பதால் நாளிதழ் வாசிக்கும் வழக்கம் குறைந்திருக்கலாம் கதை புத்தகம் வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் தங்கள் மொழி வளத்தையும் கற்பனை திறனையும் அதிகரிக்க முடியும் எனவே மாணவர்கள் பல நல்ல நூல்களை தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதால் தங்களின் பொது அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளலாம் நன்றி நன்றி ஷாலினி அருமையாக வாசித்தீர்கள் உங்களுக்கும் குச்சி ருட்டியும் குருவி மிட்டாயும் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நன்றி சார் மாணவர்கள் வந்து வாசிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி ஒரு பாடப்பகுதியை கொண்டு வந்தேன் நான் எப்பயுமே வகுப்பில் மாணவர்கிட்ட சொல்லுவேன் என்னை குனைந்து பார் உன்னை உயர்த்தி காட்டுகிறேன் இப்படிக்கு புத்தகம் ஆசிரியரையும் அப்படி சொல்லலாம் சரிங்களா சார் அடுத்ததாக நம்ம வரிப்பட கருவி இதற்காக இதனை வந்து எப்படி தொகுத்து எழுதுவது நம்ம பார்க்க போகிறோம் 
இப்போ இந்த மாதிரி படிப்ப கருவி பார்த்தீங்கனாக்கா சுற்றுச்சூழலை பற்றிய ஒரு வரிபட கருவி இன்றைய கால சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நம்மளுடைய கடமையாக இருக்குது ஓகே இப்போ மாணவர்கள் அடையாளம் காண போகிறாங்க எதை வந்து நம்ம முன்னோரியாக எழுத போகிறோம் அப்படின்ட்டு சரி யாரை கூப்பிடலாம் நம்ம சத்யாவை கூப்பிடலாமா தர்வீன் கை தூக்குறாரு ஆ தர்வீன் சரி சொல்லுங்க தர்வீன் நம்ம முன்னுரையாக தலைப்பை எடுக்க வேண்டும் தலைப்பை எடுக்கும் பொழுது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் முறைகள் என்பதுதான் அதனுடைய தலைப்பு ஸோ அதை நம்ம முன்னுரையாக பயன்படுத்தலாம் ஓகே சரியா சொன்னாரு தலைப்பை தான் நம்ம முன்னுரையாக எழுதணும் ஓகே அடுத்து தெரிநிலை கருத்துக்கள் தெரிநிலை கருத்துக்கள் யார் சொல்ல போறீங்க தெரிநிலை கருத்துக்கள் சொல்லுங்க ஜெயா வர்ஷினி மரங்களை வளர்த்தல் மறுசுழற்சி செய்தல் போன்ற தகவல்களை தெரிநிலை கருத்துகளாக பயன்படுத்தலாம் சரியாக சொன்னீர்கள் சரியா சொன்னாங்க ஓகே மரங்களை வளர்த்தல் மறுசுழற்சி செய்தல் நெகிழ் பயன்பாட்டை குறைத்தல் அடுத்து மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிநிலை கருத்துக்கா எழுத முடியும் அடுத்து புதுநிலை கருத்துக்கள் இந்த வரிபட கருவியை ஒட்டிய தொடர்போடு அதனை அதனால தொடர்புடைய தகவல்களை நம்ம புதுநிலை கருத்துக்களா எழுத போகிறோம் கேட்பதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய இடைவேளை போயிட்டு வந்துருவோம் மாணவர்கள் அதுக்குள்ள பதில்களை தயார்படுத்தி எடுத்துக் கொள்வார்கள் இது உங்களுக்காக ஒரு சிறிய இடைவேளை KPM DD TV KPM இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நமது குறிவரைவில் நமக்கு தெரிகின்ற விஷயங்களை திரிநிலை கருத்துக்களாகவும் அதை ஒட்டிய அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை நம்ம வந்து புதுநிலை கருத்துக்களாகவும் நம்ம வந்து இங்கே தொகுத்து எழுதணும் அப்படின்னு ஆசிரியர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க ஆக அதைத்தான் நம்ம மாணவர்களோட கேள்வியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்குள்ள ஒரு இடைவேளை வந்து விட்டது இப்போ தொடர்ந்து கேட்போம் ஆசிரியை அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் முறைகளை ஒட்டிய புதுநிலை கருத்துக்களை மாணவரிடம் கேட்டிருந்தோம் யார் சொல்ல போறீங்க அந்த புதுநிலை கருத்துக்களை சொல்லுங்க கிஷோரியா இங்க வந்து புதுநிலை கருத்துக்கள்ல சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்காவிடு என்ன நேரிடும் அல்லது வந்து ஏன் வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து மாசாடுகிறது அதை பற்றி புதுநிலை கருத்து வந்து எழுதலாம் உதாரணத்திற்கு மனிதர்களின் அலட்சிய போக்கு அல்லது பூமி மாசு அடையும் அதன் விளைவு சோ இந்த மாதிரி கருத்துக்களை வந்து புதுநிலை கருத்தை நம்ம எழுதலாம் எப்படியா சரி இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆ வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி ஆக இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி அதோடைய புதுநிலை கருத்துக்கள் வரும்பொழுது நம்ம வந்து ஏன் அந்த நிலை ஏற்படுகிறது அப்படின்ற விஷயத்துக்கான புதுநிலை கருத்து நம்ம சொல்லணும் நம்ம இன்னொரு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போமே சரி கொடுப்போம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் சத்யா கை தூக்குறாரு சொல்லுங்க சத்யா அவருடைய அழைப்பு அந்த அளவுக்கு தெளிவா இல்ல சரி வேற ஒரு மாணவருக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போமா நன்றி நன்றி சத்யா வேறு யாரை கூப்பிடலாம் தர்வீன் சொல்லுங்க புதைநிலை கருத்துக்கள் நம்ம சொல்றப்ப ரெண்டு முக்கியமான கருத்துக்கள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து காரணம் இன்னொன்னு வந்து விளைவு ஸோ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா மரங்களை வளர்த்தல் அதனால என்ன க நன்மை கிடைக்குது அதனால என்ன விளைவு மரங்களை வெட்டுவதால் என்ன விளைவு அதை பற்றி நம்ம எழுதலாம் 
அப்போ மரங்களை வலுப்ப வளர்ப்பதால் நமக்கு காற்று சுத்தமான காற்று கிடைக்கிறது மரங்களை வெட்டுவதால் புவி புவி வெப்பம் ஏற்படும் என்று கூட நம்ம சொல்லலாம் காரணமும் விளைவோம் அடே எங்கள் அப்பா தருவீன் அருமையான கருத்துக்களை சொன்னீங்க நன்றி சரியா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி சுற்றுச்சூழலை ஏன் மாசு அடையுது அப்படின்றத காரணங்களை மாணவர்கள் முன்வைக்கலாம் பிறகு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்காவிட்டால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்றத தகவல்களை மாணவர்கள் புதைநிலை கருத்துக்களாக எழுத முடியும் இறுதியாக மாணவர்கள் முடிவுரையையும் எழுதணும் சரியா இப்போ கருத்துக்களை அடையாளம் கண்டுட்டோம் எழுத போகிறோம் ஓகே முன்னுரை வரிப்பட கருவி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளை காட்டுகிறது அடுத்து புதை பெருநிலை கருத்துக்களாக பார்க்கும்போது நாம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க அதிகமான மரங்களை நட வேண்டும் நாம் பயன்படுத்திய பொருள்களை மறுசுழற்சி செய்யலாம் நம் நெகிழியின் பயன்பாட்டை குறைத்து கொள்வது அவசியமாகும் நாம் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அங்கே நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த தகவல் எல்லாமே இங்கே எழுதுகிறோம் இவங்க எழுதும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே மரங்களை நட வேண்டும் மறுசுழற்சி செய்யலாம் நெகிழி பயன்பாட்டை குறைத்து கொள்வது அவசியமாகும் இந்த மாதிரி பல வகையாக அவங்க வாக்கு எழுதும் போது அவங்களுடைய மொழி ஆழுமை வந்து அங்கே வெளிப்படும் எல்லாமே வேண்டும் வேண்டும் அப்படின்னு எழுதாமல் இப்படி எழுதும் போது அவங்களோட மொழி ஆழுமை அங்கே வெளிப்படும் அடுத்ததாக புதைநிலை கருத்துக்கள் இங்கே மாண அவர் சொன்னார் இல்லையா மன அலட்சிய போக்கு இப்படி நம்ம எழுதலாம் மனிதனின் சுயநல போக்கினால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைகிறது சுற்றுச்சூழல் தேய்மை தூய்மை கெட்டினால் பூமியின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் பிறகு சுற்றுச்சூழல் மாசு அடைந்தால் நமக்கு பல நோய்கள் ஏற்படும் இது எல்லாமே அதில் அதனையொட்டிய பொதுநிலை கருத்து கருத்து இறுதியாக முடிவுரை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தால் நாம் ஆரோக்கியத்துடன் வாழலாம் ஆக மாணவர்கள் அவங்க அடையாளம் கண்ட க கருத்துக்களை இப்படி பத்தியில் எழுதணும் முன்னுரை தெருநிலை கருத்து புதுநிலை கருத்து இறுதியாக முடிவுரை எழுதும் போது நம்ம அதையே சொன்ன மாதிரி அவங்க இடைச்சொற்களை பயன்படுத்தினா அவங்களோட எழுத்துப்படியும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் வாசிக்கும் பொழுது அதாவது இந்த மாதிரி இடைச்சொற்களை பயன்படுத்துவது மேலும் மாணவர்களிடையே இருக்கக்கூடிய சொல் களஞ்சியங்கள் அதுவும் வந்து வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா சரியா வாசிக்க சொல்லலாமா ஆ யார் யார் வாசிக்க போகிறீங்க சரி ஜெய வர்ஷினி வரிப்பட கருவி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளை காட்டுகின்றது நாம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க அதிகமான மரங்களை நட வேண்டும் மேலும் நாம் பயன்படுத்திய பொருள்களை மறுசுழற்சி செய்யலாம் நாம் நெகிழியின் பயன்பாட்டை குறைத்து கொள்வது அவசியமாகும் தொடர்ந்து நாம் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் மனிதனின் சுயநல போக்கினால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகின்றது சுற்றுச்சூழல் தூய்மை கேட்டினால் பூமியின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் மேலும் சுற்றுச்சூழல் மாசு அடைந்தால் நமக்கு பல நோய்கள் உண்டாகும் எனவே சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தால் நாம் ஆரோக்கியத்துடன் வாழலாம் ஆ மாணவர்கள் வாசித்தார் இருப்பவருக்கு ரொம்ப சிறப்பாக வாசிச்சிங்க ரொம்ப நன்றி ஜெயவர்ஷினி ஆக மாணவர்கள் வாசித்து பார்த்து எல்லாமே சரியாக இருக்கணும் ஒரு முறை சரி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக திருப்பி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனத்தில் கொள்ளணும் தொகுத்து எழுதும் போது மாணவர்கள் முதலில் முன்னுரை எழுத வேண்டும் முன்னுரை தலைப்பை பற்றிய சிறு விளக்கமாக அமையும் ஓகே இதில் முதலாவது அடுத்ததாக தெரிநிலை கருத்து தெரிநிலை கருத்து அங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்க தகவல்களை அடையாளம் கண்டு எது முக்கியமான தகவல் என்று அடையாளம் கண்டு நம்ம தெரிநிலை கருத்துக்களை எழுதலாம் அடுத்து மூன்றாவதாக புதைநிலை கருத்துக்கள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்க தகவலோடு தொடர்புடைய கருத்துக்கள் தான் புதுநிலை கருத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பெரும்பாலும் காரணம் விளைவு இது இது போன்றது தான் நம்ம புதுநிலை கருத்தாக எழுதுவோம் இறுதியாக மாணவர்கள் முடிவுரை எழுத வேண்டும் அந்த அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த மூலம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் ஒட்டிய பரிந்துரை சுய கருத்தை மாணவர்கள் இங்கே முன்வைப்பு முன்வைக்கணும் அதை வீட்டில் இருக்க மா பார்க்குற மாணவர்களும் இதை கவனத்தில் கொண்டோம் முதலாவது முன்னுரை அடுத்து இரண்டாவது திரைநிலை கருத்து மூன்றாவது புதுநிலை கருத்து அடுத்து முடிவுரை இங்கே ஏதாவது கேள்விகள் வந்தால் மாணவர்கள் சொல்லுங்க மாணவர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இந்த தொகுத்து எழுதல் ஒட்டிய கேள்விகள் இயல்பாக உங்களுக்கு வந்து எந்த பகுதியில் வந்து கடினமாக இருக்கும் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த தொகுத்து எழுதுதலில் ஆசிரியர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்வியை கொடுத்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஜெயவர்ஷினி தர்வின் உங்களுக்கு எதுவும் ஐயப்பாடுகள் இருக்கா எங்கேயாவது நீங்க கஷ்டங்களை எதிர்நோக்கிக்கிறீ எழுதி எதிர்நோக்கி இருக்கின்றீர்களா இந்த கருத்துக்கள் அப்ப 
சுலபமாக தான் இருக்கும் புதுநிலை கருத்துக்கள் நம்ம சொந்தமாக தேடுறதுனால கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கணும் அது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளணும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிறீங்க அண்ணனுக்கு அந்த கேள்வி வந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்கிறேன் சொல்லுங்க சத்யா உங்களுக்கு என்ன கேள்விகள் இருக்கு கேள்விகள் இல்லை அண்ணா கேள்விகள் இல்லை முதலில் நடனமாடிய உங்களது கேமிராக்கள் இப்பொழுது கொஞ்சம் மங்களாகி விட்டது சரி பரவாயில்ல நம்ம கிஷோரியாவுக்கு போவோம் சொல்லுங்க கிஷோரியா உங்களுக்கு எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வியும் இல்லை எப்பேற்பட்ட கேள்விகளாக இருந்தாலும் பதிலளிச்சிருவீங்க ஆம் சொல்லுங்க ஷாலினி ஒரு கேள்வி இல்லை இயல்பாக இந்த பகுதியிலிருந்து நீங்கள் முழு புள்ளிகளை பெற்றுவீங்களா எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் செலவு செய்வீங்க இந்த பகுதிக்கு மட்டும் ஐயோ இந்த கேள்வியை நமக்கு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்றீங்களா இல்லை சும்மா தான் நான் கேட்டேன் சரி நம்ம சக்தி வீரன்ட்ட கேட்போம் சக்தி வீரன் மாணவர்களுக்கு எங்களது சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆக நீங்களும் கூடிய விரைவில் தேர்வுகள்லாம் எதிர்நோக்க போகிறீங்க ஆக உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சரியா வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி ஆக இந்த வேளையில் ஆசிரியை உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி வந்து மாணவர்களுக்கு தொகுத்தெழுதலை பற்றி சொன்னீங்க மாணவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிந்ததோ அதை விட அதிகமாக எனக்கும் புரிந்தது முன்னுரை தெரிநிலை கருத்துக்கள் புதுநிலை கருத்துக்கள் முடிவுரை இது அப்படியே பசுமார தானி போல என் மனதில் பதிந்து விட்டது ஆக ஆசிரியை உங்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி ஆக பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் கட்டாயம் ஆசிரியர் சொன்ன எல்லா கருத்துக்களுமே வந்து நீங்கள் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஆக தொகுத்தெழுதல் எப்படி என்பது ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப சுலபமாக நமக்கு ஆசிரியை வந்து எடுத்து கூறியிருக்காங்க ஆக அதையும் நம்ம அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் குறிப்பாக படிவம் ஒன்று படிவம் இரண்டு படிவம் மூன்று மாணவர்கள் அவங்களுடைய தேர்வுக்காக கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆக தொடர்ந்து டிடிஏ தீவில் பல நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க ஆக மாணவர்கள் கட்டாயம் அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பயன்பெற வேண்டும் ஆக நான் விடைபெறும் நேரம் வந்து விட்டது மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் சந்திப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நான் சுரேஷ் திருஞான சம்பந்தன் நன்றி வணக்கம் ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலமாக மாணவர்கள் பள்ளிக்கு சென்று கல்வி கற்க முடியாத நிலையில் இருக்கின்றனர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு வீட்டில் இருந்தபடியே இயற்கலை வாயிலாக பாடங்களை கற்பித்து வருகின்றனர் இருப்பினும் மாணவர்கள் சுலபமாக ஆழமாக பாடங்களை புரிந்து கொண்ட சிரமப்படுகின்றனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு கல்வி அமைச்சு திறமைமிக்க ஆசிரியர்களை கொண்டு இடைத்தீவு அலைவரிசையின் வழியாக கற்றல் கற்பித்தல் முயற்சியினை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதன் வழி மாணவர்கள் பாடங்களை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக உள்ளது எனது பார்வையில் டிஎச்சிவி அலைவரிசை மாணவர்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தல் முறையினை சுலபப்படுத்தியுள்ளது என்பதை குறிக்கும்படி நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நைன்டி செவன்லேருந்து இப்போ டிடி டிவிக்கு சேனல் மாறிவிட்டது இந்த டிவி வந்து நிறையா மாணவர்களுக்கு வந்து நன்மை தருகிறது அதனால் பெற்றோர்கள் என்ன அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த சேனலை பார்க்க விடுங்கள் நன்றி வணக்கம் டிடி டிவி கேபிஎம்